。死亡时间大概在凌晨两点左右，瞳孔浑浊和身伤程度相匹配，刀伤为初次伤和划开伤。刀上的指纹查到了，就这个学校的学生叫肖武，本校的学生。我现在带人去他宿舍。肖武，你快看，这死人了！肖武，站住！站住！肖武，站住！啊！你你你走！你就是肖武，是吗？你现在涉嫌一桩命案，跟我们走一趟。如果那天晚上我没有走进午夜杂货铺，这一切都不会发生的。有人吗？我是来应聘的。这间杂货铺卖的东西很奇怪，老板也很奇怪。他，英年英月英日生，终于来了。你你干嘛？人家签合同都是签字，你怎么签脸呢？签脸是当下面的客户。认识认识你，千里是让下面的客户认识认识你。什么情况？合同就这么伤了？这老板怕不是个傻子吧？既然已经签了契约，那今晚就开始上班吧。估计今晚也够你受的了。反正今天晚上没课，也行。那那，还有个规矩，你得给我记死了。晚上会有人来买东西，不要过多和他们说话。余少川绿衣服的人，他要什么就给什么，尽量省钱吧。余少川黄衣服的，他问你要什么，有就点头，没有就摇头。可是遇上红衣服的，哼、哦，红衣服的咋了？不要非得问他们要钱，这样的很凶，你招呼不了他。现在这里就交给你了，祝你好运啊！大晚上谁会来这杂货铺里买东西、啊？老板真奇怪，杂货铺也奇怪。今天晚上还要干一晚上，先点个外卖吧。啊啊、那怎么消失了？到底是人是鬼啊？还好还好，不是穿红衣服的。你好，你的外卖到了，来取一下。我我马上出去。不好意思啊，我出去一趟，我马上回来。呀、嗯！你的外卖，兄弟，你刚才和谁说话了？可刚才店里有个穿绿衣服的人，你没看见啊？店里从始至终只有你一个人，我只看见你在和空气说话。大半夜吓唬谁呢？神经病啊！兄弟，大晚上的你还不关门，小心见鬼呀、啊！眼看就七月半了，滚滚滚，进大爷！再吓唬人，小时候给你差评。好言难劝，找死鬼！哎，太他妈吓人了！提到鬼饭碗，我得赶紧走，不然过两天就要去下面给鬼送饭了。什么人吗？这是？刚刚那个人呢？我明明没有看到人在门口出来啊！这些真的太奇怪了，看着都不像正常人。你好，需要。糟了，遇到红衣服的不能张嘴。杨慧，你来找我干嘛？小五，赶紧跟我走，这就有问题。你不是跟你那个富二代男友潇洒去了吗？来找我这穷鬼干嘛呀？我真的是来救你的。咱们有个同学想让他来这里面试，今天在学校被人把舌头扒掉了，他已经死了。孙子谦，他手里攥着的都是这里的招聘启事。什么？我知道你恨我离开你，但我真的是来救你的，赶紧跟我走。你给我站住！肖武，他他是邪祟，他是不是和你签了契约？一旦签了，他就会用你的阳寿换他的自由。
千里，是让下面的客户也是。你为什么要害我？下午你摊上大事了，你忘了之前我跟你说的，余下红衣你应该装睡，你现在在他面前开口，你是自己的死路啊！小五，你相信我，我怎么可能会害你呢？小五，你相信我，我怎么可能会害你呢？第一天来我就觉得不对劲，你先骗我签了契约，然后每天来店里的客人都跟贫血一样，脸色苍白。现在我的同学要惨死，没，你为什么要这么对我？小五，你清醒点吧！如果我想害你，你早就吞吃血口了。我还跟你说那么多规矩干嘛？你身后那个女人，她才是邪祟，她扮成你女友的容颜是来夺你命的。她是邪祟，她才是邪祟。我用你的羊唇，我才能自由。是来夺你命的。到底你们俩谁是邪祟啊？小慧，小慧，我跟你爹啊！别管我，你快走。我带你冲出去，小五，你不要执迷不悟，你要出了这个门，神仙都救不了你。不信我，你回头照照镜子，你看你背的是什么？怎么回事？姚慧呢？什么姚慧？你做噩梦了吧？不是刚刚这这饭是你点的？是是我点的。怎么会这样？难道我今晚倒霉？真的中邪了？你呀、啊，不听老人言，吃亏在眼前。这到底怎么回事啊？已经早晨六点了。你下班回家吧。那个红衣女到底是不是杨慧？这一切会不会是罗非搞的鬼？我一堂堂本科生，怎么可能相信世界上有鬼？小伙子，我看你魂不守舍的，是不是通宵上网了？没有，就是昨昨天晚上遇到点事儿。这两天可是七月半，鬼节气，你个大小伙子火力旺，晚上可不能出去乱转悠啊。嗯、找死呢！不想活了。奇怪，这风铃怎么不响啊？大妈，你没事带个坏风铃干嘛？这个风铃可不一般，是我从乡下带来的。平时挂那儿它不会响，一有脏东西靠近，它就不停的响，不停的响。真的假的？你不会被人给骗了吧？你迟早会是我的人。我不会等太久。那红衣女一直在跟着我。这风铃多少钱肯卖？不卖了。店里到底有没有脏东西？风铃一试便知。原来是你啊！我要一把刀子。看来这大妈的风铃有问题啊！公交车上响，可能是因为有风。这外卖员昨天我还见过，怎么可能是脏东西、啊？今晚没送外卖呀、啊？昨天晚上一样没有礼貌，也不等我找人就走，这钱不会是假的吧？不指挥味儿，等老板回来再说。喂，起来了。早上六点多了。老板，昨晚上没有发生什么事吧？没有。啊，对了，有一个人花一百块钱买了把刀子，没等找钱，这人就走了。不知道这一百块钱是真是假呀？刀子是他自己拿的，还是你递给他的？我从货架上给他取的呀。你他妈不知道店里的规矩啊？谁让你亲手拿给他的？老板什么意思啊？我把刀子给他和他自己拿有什么区别吗？死亡时间大概在凌晨两点左右。瞳孔浑浊和失香程度相匹配，刀伤为戳刺伤和划开伤
，刀上的指纹查到了，就这个学校的学生叫肖武。学校的学生，我现在带人去他宿舍。肖武，你快看，这死人了！肖武，站住！站住！肖武，站住！你你，你就是肖武，是吗？你现在涉嫌一桩命案，跟我们走一趟。什么命案？赶紧把事实交代清楚，洗脱嫌疑。为了你自己的前程，请你好好回答我们的问题。这把刀子，你应该不陌生吧？我要一把刀子。有人用它杀害了你们计算机学院的一名同学，经过检测，上面只有你一个人的指纹。有人用它杀害了你们计算机学院的一名同学，经过检测，上面只有你一个人的指纹。说，这是怎么回事？不可能，这把刀子是我昨天晚上卖出去的。我我为了勤工俭学，在一间杂货铺里面兼值夜班，我老板叫罗飞，你们可以去杂货铺里面查。地址写下来。现在，我们再来谈谈这把刀子的事情。这把刀子，我昨天晚上卖给了一个送外卖的。哦，对了，他他给了我一百块钱，没等找您就走了。是这个人吗？对，就是他，胡说八道。这个外卖员前天晚上就出车祸意外死了。不可能，绝对不可能！昨天晚上来买桃子的就是他。如果他今天晚上就死了，昨天晚上我看见的又是谁？他，小五，不要再演戏了！我劝你坦白从宽，给我老实交代。确认无误。是不是龙飞告诉你们，昨天晚上我确实是在店里值夜班？你早上来接的班？小五，我警告你。老实交代，我们会酌情处理。要是你再明顽不灵、胡说八道，吃好老子来这里救不了你。杀人偿命，你一个大学生不会不知道吧？没有杀人，是谢罪，他一定是谢罪才没有指纹，这是借刀杀人。龙飞呢？龙龙飞可以替我作证。地址我们去了，没有杂货部，没有龙飞，那是一个郊区，一个住户都没有。一个杂货铺。要晚上才开门营业吗？不绝对不可能。那我这么多天见到的都是什么？老飞？难道他也是杰森？我他们要害我？手机手机给我，我打电话给龙飞问清楚。您所拨打的电话号码是空号。请查询 ，Sorry， the number you dialed does not exist。江武，老实交代，不要再给我演戏了。终止审讯，肖武的案子由那个世界接管。不可能的。什么？不好意思啊，我们那人找错地方，已经有人给你作证了。你可以走了，什么都别问，什么都别说，我会造的，你不会有事的，你就在这儿好好的坐下去吧。我要辞职，我这几天遇见的客人根本就不是人，你从一开始就在骗我，骗我签下合约。呃呃你真他妈是个废汉！听到这手机畏畏缩缩，我还真不如弄死你！再谈下去，我也会死。小五，你给我听好了，契约已签，合约生效，这就是你的命。就算你辞职，那些邪祟不会放过你的。你留在店里，最起码我能保你一条活路。如果你违约，死就不是你一个人了，也会牵扯到你的父母。现在是留是走？你自己决定吧。哈哈哈哈哈
，你到底是什么人？小伙子，能不能施舍我点吃的？听我一句劝，这地方风水不好，时间久了会吃大亏。等等，你知道什么？这里到底怎么了？看你送我吃的的份上，我送你一句话：鬼闻香。神点烛，当你不知道这个人是人是鬼的时候，点上香和烛试试，总能发现点什么。什么情况？我不是刚点蜡烛吗？你干什么了？我问你，干的是什么？刚才有个老头过来，说什么鬼闻香，神点烛。看看来店里的人是人是鬼、啊？谁他妈让你在这点香烛的？你是活的奔来烦了，你想死是吧？好吃不好，不就是点你一根香烛值多少钱了？你店里店里的人是人是鬼，我都分不清。老子不干了！妈的！啊！要不是因为和你现在的性格，你的死活与我有毛的关系？你想死，不要牵累到我。罗非为什么反应这么大？难道他真是写罪？还他妈的鬼闻香神点烛，你知不知道？青香是用来敬神的。现在这么多祠堂道观，每天那么多香客，难道他们都是给鬼上香的吗？对呀，去寺庙都是拿清香敬神，就没见过哪个香客拿蜡烛的。那个乞丐道人和我无冤无仇，他为什么要害我？我到底要相信谁？这次只是个教训，这顿打你给老子记好了。如果以后这样的错误再犯，我打断你的胳膊和腿。这破地方，老子一定要想办法离开这里。你要干什么？安分点，别动。这是什么？竟然是蛊！蛊？蛊是什么？今天晚上谁告诉你鬼门像神殿主的？你和谁有过身体接触？昨天晚上有一个像乞丐一样的道人，他来乞讨。我给了他十五号，是他，他在我递十五盒水的时候摸了我的手臂，然后跟我说这店里风水不好，让我尽快离开这儿。果然是他，这个贼心不死的老东西！拿着这个方身，如果以后晚上再来上班的时候碰到那个乞丐道人，就用这个捅他。罗非，让我看看你到底是不是邪祟！罗非，让我看看你到底是不是劫罪。小子，我知道你在想什么。我之前和你说过，以后我签了契约就是我的人，除了我，谁都庇护不了你。记得，晚上要我按时看到你，否则我保证，你一定会被那些红衣女、乞丐道人弄死在外面的。<笑>我还真以为你去找死，不来上班了。我就是找死要拉你一起。我提醒你，今天晚上要发生大事。来这里买东西的人，如果守规矩的话，一切好说；如果他们对你动手，就用我给你的那把断刃去捅他们。能捅两刀，别捅一刀。有没有核武器啊？你那把断刃锈迹斑斑的，我就是遇到危险想捅人的时候也捅进去啊。有些东西如果他们挨到就受不了，如果断刃起不到作用的话，你就用那把汉剑，你给我记死了，不管今天晚上死多少人，我都能保住你。但是如果你离开草河铺，我可是救不了你。那照你这么说，直接把店门关了不就行了？<笑>如果真像你说的那么简单，我要你来干嘛？就即便你关了店门。他们还是会找到你的。记住我说的话，断人不离手，实在招架不住再用汉剑。看来罗非并不是要害我，有了这两件法器，就算今晚我遇到什么危险，也得及时反抗。跟我走，跟我走，不会再犯同样的错误。这次我绝不会开口说话。跟不跟我走？只要他敢动手，我就当断人捅他。这是你在找的、啊
No, I'm here. No, I'm too far. <音>完了，队员名下都有害，我好像把他激怒了。这下看你怎么办！你别管，你是不是我偷死的？来呀！他打不了我们一起死。这汉剑可不是你能用的，你负担得起代价。你来呀！不怕，打不了我们偷我一剑。<咳>看来今晚不仅是外面，这店铺里更热闹。怎么，看见我来了，你还敢动手？你受伤了，我在杂货铺捏死你，就像捏死蚂蚁一样。要不你可以过来试试。路飞，路飞，我今天晚上差点就死了。你个不成器的东西，你看看你个怂包样！啊，不是，那个红衣男说要把我带走。我先点上。你不是说店里不能点香吗？你以为我是你啊？有我在店里，谁敢进来找事呀？把香灰弹到纸上给我。香灰。啊啊啊！呀呀！把绷带给我拿过来！把门给我锁了！你你说什么？你耳朵是不是聋了？把这群黑猫给我撕了！妈！把这群黑猫拿到妈妈的后边烧了，扔到火盆里就行。记住，人不要出去。他们都没走，都在门口等我出去。什么情况？外面怎么那么多人？老黄，天快亮了，等你下班的时候呀，人就走完了。只是事情超乎我的想象，你记住，断人要随心携带，下次上班的时候要小心点。来上班的路上有出什么事吗？来上班的路上屁事没有，弄得我神经兮兮。你在干嘛？平时不是我来的时候你就走了吗？今天怎么还不走？昨天晚上的事你忘了？今晚他们还会来的。一个人留在店里我不放心。你的意思是说，红衣男今天晚上还会回来找我？那他对我动手怎么办啊？你个废物，有我在你怕个毛呀！要是我不坚持，或许我还遇不到这么多事。这些人物到现在还弄不清楚他们是什么。我想辞职，你真他妈是个废物！遇到点事就畏畏缩缩的，你真不如去死了算了。硬闯杂货铺，你好大的胆子！如果不相信，就给老子滚！别等老子动手，到时候你们一个也跑不了。你受伤了，还能打？今天我可不是一个人来的。我早就说过了，你迟早是我的人。完了，红衣女也来了，罗非还受伤了。要是动起手来，我们两个还真不是他们对手。昨天你们带不走他，今天也一样。不要以为老子受伤你们就闹事，今天让你们都留下。八戒，他们要敢动手，就随便乱砍。一切责任由我负责。这汉剑没有一次可是会损气运的，你就不怕气运耗光，哪天出意外横死在外面吗？就算死了，也比让你们带走的好。今天起就不会再有杂货。哦哦啊，路飞，你救我！找死！啊，这是你逼我的！嗯、啊啊啊啊！请守护神上身，请神上身，你可是要承受的。老子我早就活够了。啊啊啊啊啊啊啊
！你们谁还想试试？老板，我我,我杀人了，我把剑捅到那人的身体里了。没用的东西，你滚！老老飞，你的衣服，我这身掌柜的衣服，估计是保不住。老飞，我死不了，这是暂时的。小心，你，你还有老飞，这是个纸人。你们这群混蛋，就是死也要拉你们一起，不要出去。罗非，你没事吧？你你流了好多血啊！你死不了，小青，他还没走。没想到堂堂午夜杂货铺老板罗非，也能落到如此地步。是你，就是那个在我身上下蛊虫的老道。你，你这个耻感，背地里偷偷摸摸的老东西，也能嫁到我面前。莫非，咱们也是老相识了，我也不坑你。我出钱买这瓦，八块钱，够你在棺材铺买口黑棺材续命喽！你滚！他是我选中杂货铺的接班人，你这个地下老鼠，你没有资格动他啊！你都伤成这样了，还有什么能耐？我是给你面子才出钱买。你不识好歹！你要再不滚的话，明年的今日就是你的吉日。黑脸不要脸，就看看你还有什么能耐！要是再敢冒险，我就和你拼命！小子，你道行不够，十个你都打不过我。等我杀了罗非，再好好让你尝尝我的手段，好好让你尝尝我的手段。什么手段？施展出来让我开开眼界呗。怎么，你也想来这杂货铺分一杯羹吗？滚吧！今晚这杂货铺里的东西，你是一件也拿不走。一句话就想让我走，白菜风未免太霸道了吧？怎么，你还真想让我试试你的手段？我可是有你的生辰八字，想赌一把吗？今天这事儿，我记下了。没想到一千二百块钱子带过来了，亲爱的，说谢谢你，我欠你们人情。先别急着谢我，你现在这么虚弱，今晚我要是从你店里抢些东西，你应该也拿我没办法吧？人你们俩有好心。今天晚上有我在，休想你活得不耐烦了！你闭嘴！想要什么？<笑>神经病啊你啊！笑什么？看把你们吓的！我有那么吓人吗？我就拿把香而已。别忘了你在祠堂起的事。今后你或者这个叫萧武，必须给我办一件事。切。怪，罗非怎么一下对他这么好说话了？喂，那个女人什么态度啊？还有那把剪刀，怎么他一拿出来，你和老道人就都很紧张？鬼剪子不是用来剪衣服的，是用来剪人的。剪人？怎么可能？那么小的剪刀，怎么用来剪人啊？只要让他知道你的姓名和生辰八字，写在特殊的小纸人背后，心里想的那模样，再用鬼剪子去剪掉纸人。会怎么样？就会神机断绝，瞬间横死。老子来了也救不了你。罗罗非，罗非，你的鞋怎么变成黑色的了？网上面有。这个贼老道真的想要我的命。要不是你，现在快死的人就是我。怎么，你现在相信我是好人？老魏，你伤得太重，已经有生命危险了。你要是走不动，我背你去医院。哎，马上你这个臭小子有我了解，老子还死不了。医院了，治不了我的伤，就孤独。
只能去何先生的中药铺那里吃。我去中药铺之上，你留在杂货铺。那帮人不知道什么时候才能回来。从现在开始，你要记住我以前和你说的话：无论如何都不要相信任何人。白天杂货铺可以关门，晚上必须开门。都这样了，杂货铺晚上还必须要开门，到底为什么呀？你现在还不是杂货铺的店主，有些真相我不能告诉你。等我吃完回来，带你去祠堂，在那里，你想知道的一切都会告诉你。所有诡异的事情都是从我在这里上班开始的。乞丐刀人红衣女，他们为什么非要纠缠我不放？外卖小哥到底为什么会死？只想要一个答案。既然你告诉我。你自己去查。听别人说古玩市场算是接着很准，只要能算出我身上到底发生了什么，要多少钱都没问题。哎呀，哎呀，哎，道长，哎，道道长，你没事吧？哎，哎，你一旁发黑，还是被邪祟缠身的。走，走，跟我走。道长，您的意思是，我被邪祟盯上了？你最近遇到过什么奇怪的人或者什么奇怪的事？我昨天晚上遇到一个女的，穿红色衣服，脸色煞白。道长，她是人吗？一掌大灰，一口喝掉。这什么玩意儿能喝吗？算了，不管了。这老道士和我无冤无仇的，应该不会害我。我的脖子上什么时候挂红绳了？你的事儿我看不了，你你还是去找能人吧。啊，去去去！道长，之前有个乞丐道人跟我说过，鬼闻香，神点烛，这什么意思呀、啊？我不知道。你你你赶快走吧，你赶快走吧，赶快走！啊，去去去去去去！你哎，去去去去去！看来我身上确实沾染了一些恐怖的邪祟，没有人敢告诉我。或许罗非说的对，有些东西确实不是我现在才知道的。不管怎么说，我现在能相信的只有罗非。既然罗非说等他回来就告诉我真相，那我就在杂货铺等他回来。平常来店里买东西的人都穿得花花绿绿的，这老头穿的看起来挺正常的。你需要什么？我要你。这老头说要买我，那就和之前那群人没什么区别。滚！果然没这么好糊弄啊！三块钱。已经是我全部的家当，买你应该够了。我再说一遍，滚！三块钱已经很多了，别得寸进尺。我不卖自己，你要是再不滚，我可动手了。<笑>动手？罗非已经不在了吧？什么意思啊？罗非如今在何先生的中药铺里面疗伤，杂货铺和你已经成为众人眼中的香饽饽。你从了他，还不如从了我。至少老头子我会对你很温柔的。<笑>我倒要看看你有什么本事。<笑>这是你自找的，你可别后悔。多说无益，动手吧。什么情况？这老头玩的什么把戏？装得很牛的样子，只知道放狠话吓唬人。谁呀？我。完了，小五，在这里你会死的。小五，你的死期已到，跟我走吧。装神弄鬼的家伙，有什么本事使出来？哎，算了，神太多，用不了。傻小子。过来，罗非，你回来了！你发什么呆呀？快给我滚过来！别过去，他不是罗非。快过来，小五，我是来救你。我说，你就不能把纸人做的高级点儿？都被识破了，还在那叨叨叨，吵不吵啊？罗非呢？地上躺着怎么是个纸人啊？这种小把戏也就只能骗得了你
，你就不能变得聪明点这么轻易就被人从杂货铺里骗出来了？白裁缝，你什么意思？怎么，乞丐道人没告诉你，杂货铺现在是我罩的，亏你之前还给他做纸人用呢。这么说，今天晚上你铁了心要护着这个小子吗？知道你还问。该不会以为我不知道你的生辰八字吧？是罗非说的牛把剪刀，以白玉律的意思，他知道小老头的生辰八字，这下安全了，这小老头应该会被吓跑吧？我早就知道白裁缝的鬼剪子厉害，怎么可能没有防备呢？那我倒要看看你有什么办法。太厉害了，一下子就干掉对面这么多人。怎么可能？你的手机没断。你你怎么流血了？鬼剪子也不过如此。啊。你到底干了什么？我明明已经剪断了纸人手臂，为什么你的手臂没断？这些纸人上面都有我的生辰八字。鬼剪子说到底，只不过就是抵命和赌命而已。我这些纸人叠加起来，比不过你一个人吗？糟了，看样子鬼剪子弹和不了对方，这下完了。你剪了我一条手臂，就要反噬流血；要是剪了我一条命，只怕你会当场横死。来啊，干毒啊！今晚你要是不走的话，就算我遭到反噬，我也会让你死在这儿。不信你就试试。白兄弟，你疯了吗？死了也要护着这小子。罗非给了你什么好处？比命可重要啊！这你不需要知道，你到底滚不滚？罗非不在，这小子和杂货铺不只是我一个人想要，以后还会有更多的人来。我倒想看看你能护他几次。哎，你怎么了？没事吧？我没事，只是受到了反噬，外援危险，快回杂货铺。小老头那些纸人什么时候消失的？哎呀，你你干嘛？啊？我得赶紧去把杂货铺门关上，要不等一会儿又有人进来找事儿来了。你你干嘛？男女授受,受不亲？你被下蛊了？我靠！我我又被下蛊了？你最近有没有喝过什么奇怪的东西？黑粉带灰。一块喝的，是他。我算命的时候，有个老道人给我喝了符水，是他下的蛊，他想害死我。你别一惊一乍的，这蛊要不了你的命的。这这蛊干嘛用的？这这蛊下给你是用来追踪定位的。我就知道你这只老鼠今晚会出来趁人之危。我说过那天晚上的事儿。我记下。这么说，你今晚是来报仇的？今天晚上我可没工夫给你耽误时间，他应该马上就来。这把剑跟了你，真是暴殄天物。师兄，又见面。你给那小子下的追踪蛊，就是为了找我吧？杀害师傅，容我妻儿，今天就要杀了你！啊、师兄，当年我辱你妻儿的时候，你可是头也不回的就走，怎么老了老了不中用，自己跑上门来送死啊？我妻儿入梦，说今天晚上是杀你这个畜生的最后时机。放开他，我杀了你！嗯嗯嗯啊杀我的好时机，就因为这个废物，还妻儿入梦。师兄，你知不知道你的妻儿早在几年前就已经被我练成蛊了？这个畜生，我杀了你！好，那今晚我就将你们一网打尽。这是干什么？仙教之术，你都不怕比我先死吗？就算我死，也会拉上你陪葬。不信你试试。还我妻儿命来！嗯，好死
！三针贱命，你要是还不滚的话，我立马扎第三针。奸诈之术，你和我受同等伤害，这第三针扎下去，你和我一样会死的。我就不信你敢跟我同归于尽。你可以试试。且看你们能护得多久！我有拼命！住手！放他走！呀，小子，下次你就没这么好运。道长，你没事吧？糟了，他死了。可能。老道长怎么可能会死、啊？你快救救他！那乞丐道人一身蛊术，防不胜防。他额头重伤，蛊虫已经钻入额头灵台，已是神仙难救了。不可能！怎么可能？你快省省你的眼泪，去他一向前哭也不迟。你有新的麻烦了。你什么意思啊？这老道是修道中人，被仇敌杀害，含怨枉死在这里，又是孤寡之人。无子无女，无妻无师，你需要给他送官哭丧。为什么是我？修道中人讲究因果，你找他算命，他在你身上下蛊，因你找到仇敌送命。你如果不想哪天晚上在杂货铺看到老道士穿着红道服来找你的话，你就得咽下这个果。可是我我我该做什么？我会帮你联系人，明天晚上棺材铺的老板回来帮你抬尸、入棺、下葬。到时候你只需要把老道士的遗像摆在杂货铺门口，在一万生米上插三根香，烧纸哭丧，那香烧完就没事了。我我知道了，罗罗非什么时候回来啊？罗非现在情况很不好，今晚我也受了重伤，明天晚上你只能自己靠自己了。记住我说的话，希望你可以活得久一点。你也是个可怜人，就这样平白无故的去了。你放心，我一定不会放过那个乞丐道人，也要让他付出代价为你报仇。娃儿，谁在说话？装神弄鬼，有本事出来！是我，你，你是老道士？不可能，你不是已经？娃儿，赶快离开这里吧！再待下去，你的命就不久矣啊！什么叫做我再待下去就会命不久矣？还有白琉璃昨晚为什么说希望我能活得久一点？你什么意思啊？娃儿，你还记得不久前算命的时候，你喝下那碗符水，看见了什么？红绳，我的脖子上拴着红绳。红绳索命，你要小心呐、啊！那个红衣女子，她不会放过你的。这个杂货铺是是非之地，赶快离开这里吧，不然你会没命的。你的意思是说，红衣女还会来找我？红衣女还会来找我？黄纸上供，白米插香，怎么？还有人站着哭丧，你是谁？白琉璃没跟你说，我叫张显宗，是来这儿抬尸入棺的。说过，就是没想到你会这么奇怪。大晚上戴墨镜，你能看见人吗？那也没你奇怪，我还是头一次大晚上看见一个人站着哭丧，心不成，也不怕撞了忌讳。一个人？他在说什么？明明老道士也在啊。奇怪，老道士人呢？怎么消失不见了？你刚刚你没看到一个老道士在我身后吗？什么老道士？我就看见你一个人在这自言自语。小兄弟，你哭丧，哪怕也装装样子，不然等撞了忌讳，有你骨头吃。可能啊，老道士刚刚明明就在这儿。什么老道士？先别说其他的了，东西呢？赶紧让我抬走下葬。今晚我事儿还多着呢。老道士的尸体还在这儿，那我刚在外面遇到的穿红道袍的老道士是谁？
，银针入魂，白裁缝的手段，入关下葬的就是他。没错，不管怎么说，先让这个人把老道士的尸体带走下葬，总不能一直摆在杂货铺里。得嘞，你们两个起来干活。你们要干嘛？你和小老头有仇？你跟他是一伙的？不不不不，我没想到。小老头对你敌意这么大，连他卖肉区的纸人都对你这么大敌意，干什么干？干活！既然我从小老头那儿买了你们，你们就得听我的。你怎么还不走啊？令师下葬都是免费服务，但棺材……你要多少钱？你要多少钱？六块钱。棺材都是明码标价买的，我不会坑骗你的。没想到一口棺材才六块钱，这也太便宜了。我给你十块钱，剩下四块钱不用找了。就算是运尸下葬的辛苦费。你是在和我开玩笑吗？不是你要的六块钱，我给你十块钱还不够。你干嘛？我要的不是这种钱，我要的是钱庄的名钱。名钱？那是什么东西啊？这种钱你到底有没有？这不是那乞丐道人和小老头用来买我的纸钱吗？这种钱我没有，所以你是在耍我？不打算付钱了？没有人敢和棺材铺的名钱，要么现在付钱，要么付命。罗飞走的时候没有给我名钱，白琉璃也别跟我说话。你今天晚上就算杀了我，我也拿不出六块钱名钱。今晚你跟我走，替我办这事儿，来抵你欠的名钱。你想让我帮你干什么？放心，一件小事而已，不会要你命的。而且，就算今晚你不去那个地方，过几天你为了罗非，你还会去那个地方的。你什么意思？罗非他怎么了？罗非他晚上就要死了，怎么可能？罗非不是去招妖铺治伤了吗？怎么可能马上就要死了呢？你真当罗非他是神呢、啊，还是乞丐道人的蛊毒是摆设？罗非为了你，硬扛乞丐道人的，等到中药铺草医蛊毒入魂，离死不远了。罗非他不能死。何先生已经把罗非命吊住，可要是想硬把这蛊毒从罗非灵魂里抽出来？光靠罗非他自己，他扛不住，需要一件东西帮他稳固心神。需要什么东西？我帮他去拿。一枚铜钱，而且铜钱所在的位置，刚好是今晚你帮我办事的地方。那枚铜钱现在在哪儿？你知道明钱是干什么用的？我猜，应该有很多人想要买你吧。我问你，铜钱在哪儿？你给我胡扯些什么？杂货铺，一直都开在这胡同口。你有走入过胡同深处吗？你到底想说什么？胡同里不止杂货铺一家，今晚我们就要深入到胡同深处，找到一家钱庄。钱庄，就是你们嘴里说的生产名钱的钱庄。没错，说起来，钱庄最后一任主人和你挺像的。这话什么意思？什么叫做和我挺像的？他被骗了，把自己卖给了别人。关键是买他的不是一个人。是一群人，他最后怎么样了？他被那群人瓜分了，钱庄也被洗劫。自从那天起，就不再会有新名钱产出。你是杂货铺的下一任主人，他们买了你，你成为他们的物品，他们不用付出任何代价和约束，使用杂货铺里的任何东西。所以你要注意，千万别把自己卖了。我知道了。我们什么时候去找铜钱？我怕拖太久，罗非容易出事。看来我们几个当中，还是罗非更有手段，让你对他死心塌地的。你什么意思啊？没什么，我们现在就走。杂货铺就这么没人的开着，估计你一会儿就回来了。前面就是胡同深处了，一会儿后头有人叫你，千万不要回头，你给我记死了。我知道了。小罗赶尸，朱坤退避。什么情况？你为什么要敲锣啊？敲锣镇魂，让周围的脏东西让让路，不要出来找麻烦。小罗赶尸，朱坤退避。小五，谁在叫我？胡同里不能回头。前面就快到了，坚持住，别回头。我明白，我一定不会回头的。天武，你在干什么？怎么从杂货铺出来了？白琉璃，他
怎么没在这里？你终于回头了。他不是白琉璃，糟了，我被骗了。哟、啊。完了，你伤害太多了，现在怎么办？鄙人棺材铺老板张显宗今日确实冲撞了各位，能不可在张某的湖面上让条路，让我们过去？小小赔礼，不成敬意。倘若今日各位让路，他人来棺材铺，定有大力相谢。张老板，我们可以走，他必须留下，那就是没得谈。胡同里不能回头，这是规矩。既然他回头，就得……啊！快跑！啊！快跑！啊！这、啊……嗯，小吴，没事吧？没事，只是不小心。你是谁？这么晚了，一个小女孩穿着红衣站在诡异的胡同，怎么看都有问题。现在我们怎么办？面前又有一个邪祟。你盯着看什么呢？要动手吗？黄一兰马上就要追上来了。爸爸，萌萌，我终于找到你了。我靠，这什么情况？这女孩竟然是张显宗的女儿，不对呀、啊，这女孩怎么看都不像个活人。萌萌，小畜生，你竟然可让我好找，怪不得屋里一样出跑，原来是张老板来救你了。把萌萌还给我，我今晚我让你臭死杨逵。是你、啊，小伙子，这店里面的味道。香啊！对你哪有什么味道？我怎么没闻到啊？真的好香啊！金屁股，你来杂货铺要买什么啊？我要买一包香烛。你去那把那个老太太！这不是我的救命恩人吗？那晚多亏了你，我现在才能活下来。你那晚到底干了什么？鬼闻香，神点烛，这句话到底什么意思？<笑>原来是被乞丐道人骗了。我说怎么会有冤大头？那句话其实叫“神请香，鬼供烛”，是我们胡同里交易的一种规则。和人神交易，请香；和邪祟交易，上烛。交易？我用什么跟他做的交易？你用气运和寿命和他交易了两次，在香烛燃尽前，你都没有提出你的要求，还白浪费你的寿命和气运。多亏了小兄弟。不仅用寿命治好了我的伤势，还用气运延长了我身上这件绿衣服的使用时限。你可真是大好人啊！原来你就是用这件绿衣服在胡同里乱窜。上次让你跑了，今天就把命给我留在这里。张老板，你好大的威风！你是不是忘了你女儿还在我手上？我的气运和寿命还给我！小兄弟，看在那晚情分上，我不对你动手。今晚还真走不了。小五，这老太太就是当年瓜分钱庄那伙人的其中一个，那枚铜钱还在她身上。别忘了，也记住我明钱。原来那枚铜钱在你手里，把它给我。敬酒不吃吃罚酒，想要铜钱就看你的本事了。小五，动手去救人。啊太棒了，得手了！你真让我在纸上花了多少价位才能得到唐少林？买来的吗？那啊，拆了我的纸人，那你就来当幸运人吧！这盘力气怎么这么大？我快要被掐死了！啊！沈红玲，你还敢再用？只要能弄死，有什么不敢用的？舍本灵每用一次剥夺一绝，你上次为了对付我就已经剥夺视觉和嗅觉，你再用就不怕六绝丧失吗？今天你要是不把女儿还给我，我就在这里拼死你
你倒提醒我了。哦，你了解我道法厉害，我这掐下去，保证女儿魂飞魄散，连个渣都不剩。你，女儿是张老板的心头肉，张老板，你还是乖乖把手上的摄魂铃放在地上。万一老太太我受到惊吓，手一滑，到时候可就救不了你女儿了。你想怎么样？我要和你做一个交易，我要花钱买你。什么？这些都不可以！你爸你跟我说过的，你要是答应他，你就是他的东西了。不可能。看来张老板的心里，女儿并没有自己和棺材处重要。既然如此，那他对你来说就没有基础了。住手！我答应你。好呀，张显宗，我花五毛钱买你过来接受交易。张显宗，你疯了吗？小五，你就算和他交易了。他也不会把女儿还给你的。对不起，我亏欠我女儿太多了，我不敢再赌了。我把我自己卖给你，你放过我女儿。我同意。本来开始抓你女儿就是要买你。交易达成。<笑>没想到。这么轻易的就买了张显宗，这个事情竟然发展到这么容易，真是天赐我也！哈哈哈哈你你不是我爸爸！完了，张显宗把自己卖了，就连他女儿都不认识他了。你这个老娘婆不得好死！刚才送你一命，你都不走，你要回来找我！张显宗，你给我杀了他！这一下，看你还能往哪里跑！赵启宗明显更难对付，和黄一楠拼了，弄死他，掏出骨头，就你一个人还想反抗？来吧！啊、机会来了，就是现在！你、嗯、呀！啊啊！张显宗，杀了他！看来今天晚上我要死在这里了。张显宗，你耳聋吗？我叫你动手杀了他。啊，这是什么情况？张显宗失控了吗？这这怎么可能？明明他已经把自己卖给我了，他为什么不听我？这是什么情况？怎么又是个纸人？这纸人是批发不要钱吗？该死！我们被耍了。张先生，你个骗子！我这花一口棺材，跟小老头换的压箱底的纸，怎么样？不赖吧？你，你这个卑鄙小人！我要诅咒你，不得好死！你到底是谁？这到底是怎么回事？别紧张，我刚才一看到萌萌。就猜到这老太太躲在附近，索性我就扔出纸人。我真人躲在暗处，等待时机。可是你刚刚不是把自己已经卖给老太太了吗？那个纸人也叫张显宗，他用明星跟他做交易，跟我有什么关系？我只是把纸人卖给他而已。还能这么玩？这就是我们的世界，除了你自己，谁都不能相信。<笑>我求求你，你饶我一条狗命吧！我也没拿你女儿做什么，我求你饶我一条狗命吧！说一言吧，今晚你无论如何都要死！去死！找死！啊！真是狠心的老畜生！张启宗，你的手臂！张启宗，你的手臂！还有空担心别人，先管好自己吧。这是逼我的。你没事吧？我没事，只是你的手臂好像受伤了。没想到让纸人用摄魂铃，我本人也会被剥夺知觉
，看这店铺的东西真不能随便乱用。你在说什么呀？你的脸色好难看，是伤势很重吗？张老板，你这是干嘛？小五，你觉得我这摄魂铃还有你的汉剑厉害吗？厉害啊！你的摄魂铃还有白琉璃的鬼剑子，只要一拿出来，大家都会害怕的。这些古物。只有店铺老板才能持有，店铺老板甚至能支配店里所有东西，所以你就不好奇吗？好奇什么？为什么你会是杂货铺下一任老板？你什么意思啊？既然当老板就能拥有整个店铺，甚至这些厉害的古物，凭他们的本事成为下任杂货铺的主人，你觉得你争得过他们吗？所以你有想过他们为什么要花钱买你，动手抢你吗？你到底想说什么？小五，你觉得我这个女孩怎么样？有点害羞内向，可能是刚刚受到惊吓了，所以脸色有点苍白。他不是人。你说什么？在我成为棺材铺的老板那刻起，我的妻女横死，他也成为了邪祟。你知道自己现在在说什么吗？有些真相我现在不能告诉你，我非知道会找我拼命的。我不想给我自己找麻烦，那笔名钱一笔勾销了。为什么你告诉我事情真相，罗非就会找你拼命？这个我不能告诉你。看在你今晚帮我的份上，我再送你一句话。什么话？小心罗非，除了你自己，谁都不能相信，否则那个被骗将自己卖了的钱庄老板就是你的下场。嗯、这枚铜钱就是钱庄的古物，罗非需要他稳固心神。你继续往湖中深处就看见中医铺，罗非就在里面。你就只能告诉我这些？没错。剩下的事情真相还得靠你自己探索。记住我的话，祝你好运。既然你们都不愿意告诉我真相，那我就自己去探寻。那个哥哥脖子上绑着一圈红绳。小五，不是我不想告诉你真相，实在是你,你真心漩涡之中，已经有太多人盯上你。我实在不想再惹祸端，牵连到我女儿。对不起，希望你能活下去。萌萌，我们走吧。赵启宗说的话到底什么意思？为什么要小心罗非？如果罗非要害我，他有无数次的机会可以下手，更没有道理要救我。罗非没有理由害我，更不会害我。我只相信我眼睛看到的。小五，等等我，我有个要紧事忘了和你说。还有完没完？你越说我越糊涂。是你，我的好哥哥，我可想死你了。糟了。我忘了，在糊涂深处被叫名字是不可以回头的。原来我脖子上真的有红绳，是他做的鬼。我的好哥哥，我找你找的好辛苦啊！你放开我！你,你在挣扎什么，我的好哥哥？你就一点都不想我？你到底想干什么？我当然想要吃掉你呀、啊！好久不见了，你的身体还是那么美味。猛子，这怎么可能？对着背是不砍不断绳子。你为什么想要割掉我们之间的红绳啊？难道你真的对我一点心意都没有吗？现在对你最大的心意，就是杀了你。这红绳到底什么情况？为什么他一拽我就不受控制的倒地？今天晚上没有罗非，也没有白琉璃，我看谁还能出来保你？对付你，我一人就能搞定。我就喜欢你这副桀骜不驯的样子，你还是乖乖跟我走吧。对人对红绳一点用没有，或许我应该用汉剑试试。成功了，这汉剑不愧是杂货铺的古物。怎么样，看见我汉剑的厉害了吧？我本来不想损伤你的身体的，这是你逼我的。谁收拾谁还不一定呢。你三番两次的纠缠我，今天就在这里把你解决掉。那你就来试试看吧。太棒了，这汉剑简直是他们这种邪祟的克星，连碰都不能碰。看样子今晚就能在这里解决掉这个红衣女。看见我汉剑的威力了吗
，今天晚上就是你的死期。你找死！老先生，小心！老东西，你找死！老先生，小心！现在的年轻人呢，真的是越来越不懂这老爱幼了。老东西，你快放开我！现在这是什么情况？这老先生是谁？渡尽苍生，不堕地狱，这是你自找的，怨不得我。红衣女死了，你出手杀了红衣女，为什么？她对我已经起了杀心，我杀她也是迫不得已。这老先生太恐怖了，杀死红衣女在他手里就像捏死一只蚂蚁一样容易。你到底是谁？我就是中药铺的老板，何兆辉。原来你就是他们口中说的何先生，我正要去中药铺找你呢。铜钱我已经拿到手，罗飞现怎么样？就算你今天不来找我的话，我也是要去找你的。没想到，咱们两个在半路撞见了。你什么意思啊？罗非他已经扛不住了。张显宗不是说你已经把罗非的命调出了吗？怎么突然扛不住了？乞丐道人的蛊毒非常厉害，他的灵魂正在被慢慢蚕食，我没有一点办法。所以，罗非现在怎么样了？我今天来找你，就是要你准备后事的。罗非怎么可能会死？这不可能！他现在在哪儿？跟我走吧，我带你去见他。我不信罗非就这么死了，我一定要亲眼看见他的尸体才会相信。这些绿色灯笼是干嘛用的？聚魂，防止罗非的三魂七魄在蛊毒侵蚀下分裂崩溃。跟我来。身上牵连的因果不少。你也被那小老头盯上了，看来这两个也是那小老头卖出去的纸人。他想要买我，我拒绝了，就发生了一些冲突。看来狗还是改不了吃屎。你要小心那乞丐道人和小老头，他们就和老鼠一样，一不小心就有可能会害死你。我记住了，你说带我来见罗非，人呢？张显宗警告过我，谁都不能相信。这个何先生带我来这说要找罗非，该不会在骗我吧？你走近看，这是怎么回事？罗非怎么躺在棺板上？马上要死的人，不躺在棺板上躺在哪儿啊？总不能刚才死在我的店铺里吧？我收了罗非名钱，帮他治伤，事情没办成，这副棺材就算是我补上给他的吧？不可能，罗非不可能就这么死了。你还有办法了，对不对？办法有是有，只不过……只不过什么？只不过想要救罗非的命的话，需要你的寿子，你愿意吗？救罗非，会用掉我全部的寿命吗？那倒不会，只不过会损伤你几年的寿命而已。但我建议你还是算了吧，就让罗非在这里死掉，从此离开杂货铺，离开这儿，对你对他来说。都是件好事，非是为了救我才成了现在这个鬼样子。不管怎么样，我都不能这样丢下他不管。我救，我愿意用我的性命和他活着。既然这样，我也没什么好说的，把香点燃。你是想让我请香和人参做交易？那这镜子是干嘛用的？到时候你就知道了。把铜钱给我。叫我，我要你和罗非做交易，用寿命帮罗非抵御蛊毒侵蚀，铜钱会稳固心神，这样我就可以把蛊毒从罗非的身体里抽离出来。你只需点燃香照镜子，剩下的交给我。大半夜站在胡同里点一炷香，拿镜子自己照自己，这事情还能再诡一点吗？明白，那我点香了。罗非，你怎么会出现在镜子里？小窝，快说交易条件，别等香燃完了。
。龙飞，我向武元用寿命跟你做交易，我求回报，帮你抵御灵魂五毒侵蚀。何老板，镜子里的罗飞长眼了。小五，我真没想到你竟然愿意用寿命来救我。你这苦毒是因为我，我这么做也是应该的。不过就是几年寿命，我还等着你告诉我真相呢。对不起，我也是真的没有办法。希望到时候你会原谅我。原谅什么？成了。看样子何先生成功把蛊毒抽出来了。罗非呢？镜子中怎么变成我自己？难道是因为香已经燃尽了？小五，扶我起来。我已经把罗非的蛊毒全抽离到这枚铜弦上了，他马上就能醒了。太好了，谢谢你，何先生。何先生，我只是拿明钱办事而已。在罗非还没醒过来之前，我还是要劝你一句。你想说什么？远离罗非，后一阵，越远越好。为什么你和张显宗都让我相信罗非？他到底怎么了？因为罗非，吴少辉，你想跟他说什么？你这是什么意思？刚醒过来就要和你的救命恩人动手？你要是敢乱说话，我可不会给你留情面。现在到底什么情况？你们俩好像要打。<笑>糟了，有人在给他下蛊。怎么样，能救他吗？快按住他，我试试。好。吴少尊，恶毒绝灵起死又回生。嗯、这这什么情况？你不是把人搞死了吗？刚刚是怎么了？你被乞丐道人下蛊了。你看你的身体，我什么时候被下蛊了？我怎么不知道？你有没有被他碰到，或者拿过什么贴身的东西？碰到？我之前被他抓住手腕中了蛊，不过那个早就被罗非用刀挑出来了。难道是我和老道人在杂货铺对付他的那次？没错，就是那次。乞丐道人扒了我一个头发。大爷，你明明知道那个乞丐道人是个很厉害的蛊师，你还敢让他拿走你的头发？刚才你蛊毒爆发，本来应该横死当场，我只能暂时把所有的蛊毒都集中在你的胸口。所以，蛊毒只是暂时压住，他还在我的体内。就连何承认你，也不能把这个蛊毒拔出来吗？这头发是身体发肤之物，是连着气运命脉的，更何况你蛊毒已经爆发。刚才我都是用了我中药铺的古物白手帕，付出了一点代价，才把他从鬼门关拉回来。所以，下一次孤独爆发是什么时候？我还能活多久？最多一个星期，甚至会更短。你一定还有其他的办法，对不对？我求求你救救我！有一个办法，找到下蛊者乞丐道人，杀了他，你身上的蛊毒自然就会消散。我现在乞丐道人藏了起来，根本找不到他，所以就再也没有其他的办法了，对吗？我就只能这样等死。还有个办法，什么办法？跟我去祠堂，真正的成为杂货铺的老板？不可以，他根本就不清楚成为杂货铺老板这意味着什么。那你说还有什么更好的办法？我也不骗你了，成为杂货铺的老板，就相当于把自己的肉体卖给了杂货铺。只要你的灵魂不受蛊毒的侵害，你是不会死的，何先生。罗非说的是真的吗？罗非说的是没错，只不过这件事他……小五，我本来想着智商回来放你离开，去寻找另外一个人当下人老板，但是现在情况你也清楚，我是不会害你的。没错，罗非从没害过我，一直在帮我。我不想死，现在也没有其他办法了。罗非，我信你。我愿意成为新的杂货铺老板，不可以啊，小五
，就算你成为杂货铺老板，也不一定就能散掉所有蛊毒。但最起码他能让我看到活下去的机会。何先生，我不想死，你难道还有其他的办法吗？看来这就是你的命了，罢了。你蛊毒在身，事不宜迟，我现在就带你去死他。何先生，谢谢你，但是我想活，我相信罗非一定不会害我的。等我平安归来，一定会去周阳府感谢你。你跟着罗非去了祠堂，就不会平安回来。希望罗非。不会伤你太深。我们到了，这就是祠堂。你现在就推门进去，通过试炼成为杂货铺老板，解除身上的蛊毒，活下来。还要通过试炼？那如果没通过，怎么办？不会的，你走进祠堂，不管里面发生什么，出来的都是你。你现在就推门进去吧。这祠堂里面。不会有什么危险吧，罗非？你不和我一起进去吗？我，这是怎么回事？罗非，救我！小五，对不起，李岩。虽然我也是为了我自己，可要是真能解除你身上的蛊毒，等你从里边出来，你应该不恨我。罗非。我是因为信了你的话才跟你来这里的，你现在是什么意思？罗非，你已经决定就是他了吗？没说清楚，我决定献祭小五，来换我的自由。什么献祭？罗非，这和你带我来的时候说的不一样。什么？他还不知道？你也够损的，罗非。他都已经成为你的替死鬼了，还是告诉他真相吧。小五，事到如今，我也不想瞒你了。你也见过张显忠，他在你面前有没有提过他女儿的事情？在我成为棺材铺的老板那刻起，我的妻女恒子，他也成为了邪祟。他说过，他的女儿因为他成了邪祟。难道你也？没错。当我莫名其妙被挑选成为杂货铺老板的时候。我的父母和妻儿，却都变成了邪祟，这是真的吗？可是我并没有在杂货铺见到过你的父母妻儿。<笑>我的父母和妻儿和张显忠的女儿一样，是被他们抓走，死了要挟我卖掉自己。正是因为我，他们变成了邪祟，就是因为我被抓走护罪，最后连个家都没有给我留下。这么说，如果我成为杂货铺老板，我的父母也会……没错，当你成了杂货铺老板之后，你的父母也会成为邪祟，被所有人盯上，成为他们用来威胁你的工具。罗非，你骗我！为什么你没有告诉过我的父母也会被牵连？为什么你不告诉我？我和你说了。你还愿意乖乖跟我来吗？而且我只是隐瞒了一些事情，我真的想让你解除蛊毒活下来啊！所以你的意思是说，你骗我是为了我好，是为了救我？怎么样，青老？这蛊毒应该没有伤到他的灵魂吧？只要他成为杂货铺的老板，这蛊毒就……不行，他其实已经算是死过一次的人了，只不过是被何先生强行救活。他死的时候。孤独就已经沾上他的灵魂了，所以，即便我成为杂货铺的老板，我还是会因为孤独死掉吧？没错，罗非，现在就看你怎么想了。你即使献祭他换回自由，他还是会死的。我还是决定献祭他换回我的自由。所以这回决定献祭我是为了什么？还是为了救我？哈哈哈哈哈。店铺老板都是祠堂按照规定选中的，要么用罗非赚够一百名钱，跪在这古门前点燃烧掉，就可以脱离店铺，成为自由身，由祠堂来挑选下一任的老板。可是钱庄现在已经被毁掉
没有新的明星产出，所以我要么罗非和一个人签订契约，指定对方为继承人，带到祠堂古门前献祭，他就可以脱离垫付掌控，从此成为一个自由的正常人，而那个人则会被垫付约束，父母亲儿横死成为邪祟，永远为垫付服务。所以。就是他选的那个继承人，小五，你听我说，我决定继续献祭，那是有原因的。你有什么原因？就是个骗子。亏我一直这么相信你。只要你成为最后一任的杂户，老板死掉，杂户后没有下一任老板，就会和钱庄一样废弃，之后就不会再有人像我们一样经历这种悲惨的遭遇。所以那个牺牲品就一定是我吗？说的那么伟大，你为什么自己不去做？<笑>罗非，既然你已经决定要献祭他获得自由，那就亲手将他推进去。我会在祠堂里准备好试炼，等他。罗非，我一直那么相信你，张显宗让我相信你，何先生说你对我不怀好意，我都不信。我还愿意拿自己的寿命出来救你，可是你却欺骗我，还让我替你去死。我真的没有办法，小五，对不起。为了以后不会再有人像我们一样的再出现。是你去死！说的那么冠冕堂皇，你他妈就是个彻头彻尾的骗子！我骗子？你知不知道我为那个杂货铺付了多少的？整整三百年。你有没有体会到父母和妻儿？当年扎成渣的感觉，我只是想做一个自由的正常人，难道我错了吗？所以从最开始我们见面你就计划好了，你帮我救我，都是为了今天。没错，人心叵测，鬼话连篇，这才是这个世界的真理。要怪，也只能怪你太年轻了。若非，等我出来。一定会亲手杀了你！该死！等我出去，一定不会放过罗非。谁？是谁在装神弄鬼？我就是这个祠堂的祠监。是你。你的试炼我已经准备好了，不管通没通过。你都会是下一任的杂货铺老板，什么狗屁杂货铺老板，我不稀罕！赶紧把门打开，让我出去。<笑>这可不是你能决定的，这怎么可能？这就是你的试炼，要不你杀了他，要不他杀了你，今晚这个祠堂只能走出去一个人。谁杀死了对方，谁就是新的杂货铺老板肖武。耍什么花招？这不是我，他到底是谁？我是你，但又不是你。你说什么？我怎么听不懂？我是小五，我的肉体和外表和你一样，但我比你更狠、更强、更优秀。装神弄鬼的家伙，我要看看你有什么本事！你就这点能耐啊？怪不得是个废物。要不是刚开始罗非、白琉璃他们护着你，你早不知道该撒多少回了。娘！你不是我，你只是个卑贱的邪祟而已。你让我杀了你，我就不是邪祟。那你要看看你有没有这个实力。这把剑跟了你也是蒙尘，你遇到麻烦除了找罗非、白琉璃帮忙，你还会干嘛？你除了会添麻烦找事，你还有什么用？我怎么会跟你这种废物一模一样？真让我感觉到羞耻。是的，我没有只依靠罗非，我是被骗的。天真蠢货，心不够狠，怪不得你会被骗被抛弃。要不你就被我打死在这儿吧。
，我比你更有资格当杂货铺老板。不是这样的，祖宗，我要杀了你！就是这样，小五，杀了我，杀了你自己，从此不再相信任何。哎呀，真是太精彩了！恭喜你，小五，你成为了新的杂货铺老板。为什么这里会出现我的灵位？<笑>我干了什么？你杀了你自己呀、啊！我就知道你小子身上有股狠劲的，你已经成功的将自己的肉体卖给了杂货铺。罗非呢？<笑>还记挂着罗非呢？他呀，在你被推进古门的那一刻起，就已经成为自由的普通人了。记住，你今晚在祠堂都干了什么？你连自己都杀了。出去以后就不要像以前一样那么天真了，谁都不要再信。我希望你杀了那个乞丐道人，解掉孤独，活下去。之前的小五在被推进拱门的时候已经死了，我现在只是杂货铺的小老板。怎么是你？你在这干什么？你今天晚上去哪儿了？我在这等了你好久。你干什么？你什么意思？没什么，我只想检测一下你到底是纸人还是白琉璃。你还没回答我，你来这干什么？你去帮我做件事情。你是在命令我？我凭什么帮你？之前罗非在祠堂立过誓，只要我出手帮你们，你或者罗非就可以帮我做件事情。那是罗非立的誓，跟我没有半毛钱关系。你怎么了？和罗非闹掰了吗？难道罗非已经带你去了祠堂？原来你早就知道罗非要对我做什么，可是你从来没有告诉，甚至提醒过我一下。是罗非的计划，告诉你真相，他会和我拼命的。我不想惹麻烦，但是我之前帮了你不少次，难道这都不能让你帮帮我吗？说吧，什么事儿？你可是裁缝铺的白老板。一把鬼剪子，谁敢招惹你？怎么会弄成现在这样？你还记得那个小老头吗？是他把你弄伤的。我记得你不是把他打到重伤吐血，怎么才一天伤就好了？他用自己压箱底的纸人，从张显宗那里换来一口棺材，然后让自己的纸人躺进去，吸收棺材的阴气，最后再与纸人互换身体，伤势就这么恢复了。我这花一口棺材跟小老头换的压箱底的纸人，怎么样？不赖吧？他的纸人用处还多得很。他今晚来找过我，我伤势未好，被他堵住了。那你是怎么逃出来的？难道他会心存善念把你放了？我耍了个小聪明，把自己的一半卖给了他，然后趁机逃了出来。什么意思啊？什么叫做把自己的一半卖给了他？你现在受不受小老头控制？小老头把我那一半做成了纸人，偷走了裁缝铺的权利。现在除了鬼剪子和鬼针在我手里，其他都归小老头了。只要鬼剪子和鬼针在你手里，其他并不重要。就是因为那些东西在他手上，我们现在麻烦大了。什么意思？记得那个穿绿衣服的老太太。记得。他不是被张显宗杀了吗？难道又复活了？你在想什么？死而复生这种事情怎么可能会发生？我的意思是，老太太身上那件绿衣服是我卖给她的。你不说我还真没发现。那件绿衣服怎么了？很重要吗？你今晚去胡同深处，难道没发现吗？发现什么？胡同深处，除了我们这些店铺老板以外，就只有穿着红、黄、绿。三色衣服的邪祟，没有其他活人。你这么一说，还真是。
。那那个老太太又怎么了？老太太身上那件衣服是异物，活人穿上它可以伪装成邪祟。我裁缝铺里卖的就是那些衣服。本来那件绿衣服只能用一次，结果你供竹用气运交易，帮他延长了使用时限。你的意思是说，小老头可以使用你店铺里所有的衣服？没错，原本他们只能来杂货铺这一家店，现在。他们可以自由袭击任意一家店铺的老板，所以，你的意思是说，想让我帮你把纸人抢过来？对，万一小老头把纸人交给乞丐道人，让他给我下蛊，到时候，蛊毒肯定会侵蚀我的灵魂，那时候我就死定了，裁缝铺也会沦为无主之地，被人瓜分。原来是这样，但很可惜，我帮不了你。为什么？要知道，小老头也盯上了你，他迟早会对你下手的。你帮我也是在帮你自己。我也想帮你，可是我有更重要的事情要去做。乞丐道人的蛊毒，你怎么又中蛊了？我的一根桃花落在他手上了。本来我已经毒发身亡，可是何先生把我从鬼门关救回来了。但是蛊毒已经侵蚀我的灵魂，不出一个星期，我就会死掉。本来以为找到了帮手，没想到你也已经自身难保了。除非找到乞丐道人并杀了他，可是我现在压根不知道他在哪儿。小老头知道乞丐道人在哪。你说的是真的吗？小五，小心后面。你小子本事还真长了不少啊，不过脾气还是和以前一样，狂妄啊！我们正要去找你，没想到你竟然敢自己自首。说，乞丐道人现在在哪儿？说出来，我还能留你一条全尸。难道你就不想知道，受你牵连而变成邪祟的父母现在到底在哪里吗？你什么意思？我父母现在哪？你的父母已经落在我和乞丐道人的手里。傻子，你们！说起来，你的父母也真够倒霉的，怎么能有你这样的儿子？要不然也不会沦落成横子，成为邪祟的下家。我住嘴！尿！回来，小五，这是陷阱，他在故意引你去胡同。小老头儿，今天就是你的死期！纸人，怎么又是纸人？小五，不管你本事长了多少，心性上还是猛装好骗的人啊！<笑>去死吧，小五！啊<笑>！我的眼睛、啊！这蛊毒是乞丐道人专门为你准备的。是你父母双腿练成的，你就好好的享受吧。啊啊啊！我面前好疼，我都已经睁不开了。白龙天，你不要命了吧？反正我的一半已经被你做成了纸人，要是再不滚，我就和你同归于尽。你这个混蛋，对我眼睛做了什么？你不要！白龙天，等我买了这小子以后。我就把你的纸人还给你！你的这些话，留着骗鬼去吧！你到底滚不滚？你把鬼剑放下，我马上就离开。啊！还想用纸人抓住我？找死！找死！啊！你的纸人已经快彻底被我剪断了，你要是再不滚，我就算七窍流血横死在这儿，也要把你的命给换了。算你狠！想要拿回你的另一半，明晚来分账。这叫他的父母，明晚也会在那里。我和乞丐道人会在那里等你们。我们走。小五，小五，你没事吧？我没事，只是我的眼睛睁不开。小老头人呢？被我用鬼剪子吓跑了。先别说话，我来帮你治疗眼睛。小五，我白琉璃用一年寿命和你交易，不求回报，帮你治疗眼睛蛊毒。我没想到，你愿意用寿命帮我治疗眼睛。
应该已经没事了。真没想到我愿意用生命帮我疗伤，谢谢你。我不仅仅是为了替你疗伤，也是为了我自己。刚才小老头临走前说的话，你都听见了吗？我听见了，可是这坟场在哪儿？张显宗会把老道士的尸体入棺下葬，你觉得他会葬在哪儿？你什么意思啊？坟场就是棺材铺老板张显宗埋人下葬的地方，那里向来是活人禁地，除了张显宗，任何人都不能进入。那小老头为什么会说明晚会在坟场等咱们？他是怎么进去的？我怀疑张显宗已经遭遇不测。你说什么？张显宗估计已经被他们买了，所以他们才可以自行出入坟场。怎么可能？张显宗那么强，怎么可能会乖乖顺服被他们买？我也希望是我猜错了，但不管怎么说，明晚小老头和乞丐道人肯定会在坟场布下陷阱等着我们。你跟不跟我去坟场？我当然要去。我负责坟场，过后我还身中蛊毒，等我找到乞丐道人，我一定要亲手杀了他。坟场的入口就在东郊。我明晚会在那里等你，我带你进去。只要今晚我杀掉乞丐道人，不仅能救出我父母，还能解掉我身上蛊毒。希望小老头他没有耍我们。什么情况？大半夜戴了一个墨镜，你以为你是张显宗啊？不错，今晚在坟场，我就是张显宗。你在说什么？我怎么听不懂啊？这坟场除了张显宗以外。任何活人都不能进入，所以我在白天用鬼针缝制了一件带有张显宗气息的衣服，看能不能假扮成张显宗，带你混进去。不愧是裁缝铺的白老板，那你扮成张显宗，我扮什么呀？你来做尸体。你什么意思啊？这个红盖头能掩饰你活人的气息，你戴上它，装成尸体。一会儿我拉着你的手带你进去。我戴这个红盖头不会出什么事吧？你不相信我？我在这里杀了你，对我有什么好处？你以为我是罗非啊？你也别太激动，我就是随便问问。张显宗怎么和一个带着红盖头的尸体手拉手走路？那肯定不是尸体，尸体怎么会走路呢？你赶上去先看看。白琉璃，我怎么听到周围好多人在议论？别出声，要是在这里被发现，我们就死定了。什么情况？有没有人在报警吗？松手，小五，我们被发现了。我怎么就知道你不是尸体？我就知道你不是尸体，尸体也当狗命，去死！啊！现在要动手吗？这么多人，不等乞丐道人小老头出手，他们鬼屋都能把我们弄死。跑，分开跑。一会儿我会回来找你。好，等我到了安全地方，我在原地等你。想要命的就给我让开！我逃出来了，也不知道白琉璃能不能逃出来。小五，是你吗？小五，这是我妈的声音。这里怎么会有我妈的墓碑？我妈，小五，你怎么才来呀、啊？你知道我等你等得多辛苦吗？你怎么会在这儿？我爸呢？你爸他死了。你过来，来妈这里，让妈好好看看你。根本就不是我妈，我看你的腿好好的。小老头说过。我爸妈的腿被乞丐道人练了蛊毒，而且他们不可能轻易把你放走。明明就差一点点，你为什么不肯把手伸过来呢？你到底是谁？为什么要冒充我妈？活人不进坟墓，这是规矩。既然你来了，就别来怀疑我们。邪祟终究是邪祟，看见。怎么没动静了？难道他被看见吓跑了？装神弄鬼算什么本事？有本事出来给我硬刚！这个邪祟比我以往遇到的红衣邪祟都厉害，这下糟糕了！
活人的鲜血，滋味就是不一样啊！<笑>有本事跟我正面硬刚，反而讨死算什么本事？这就是啊！我已经好久都没尝到过活人的血液，我一定会好好的享受你。是你到底在哪？这<笑>根本就没有人！完了，汉奸掉了！我得赶紧捡回来！你非要个汉奸，这回你死定了！向我低头！这是白琉璃的鬼阵，白琉璃来了！傻小子！还愣着干什么？快跑啊！小老头已经……这是小老头的声音，就在我身后。妈的，怎么又是纸人？小老头到底有多少纸人？我老了，可没有肖老板这般力气啊！身边自然会多一些帮手。收拾一个红衣邪祟而已，还能差点把自己也搭上去。被阴了而已。这个女人就是用你的一半做成了纸人。没错，他有一半的命格和灵魂，他要是被损坏了，我就死定了。损坏点什么？你们赶快抢过来！<笑>你们当我是白痴吗？乖乖的把纸人还给你们。白料理，我现在给你两个选择。第一个，我给你两个选择。第一个，把小五打晕，给我带过来，我把纸人还给你。第二个，现在就把纸人烧掉，让你直接去死！<笑>还别用你的鬼话骗人了，你当我是傻子吗？何况你点了纸人让我死了，裁缝部里的东西你还是一个也用不了。现在怎么办？不可能真的让把纸人点了。白琉璃，你可以用命来赌我敢不敢点。好，你卖给我一半之后。你已经彻底在我的掌控中，我再说一遍，把小五打晕带过来，否则你的纸人、啊，什么情况？小五动手，去把纸人抢回来，别用汉奸，小心伤了纸人。大姐漂亮，白琉璃，明白了。我操到死人了！哎呀，操！我靠，什么情况？我做的纸人，当然是听我的。怎么可能这么容易让你们抢回去？小五，先别管纸人了，杀了小老头，纸人就是我们的了。来不及了，去死吧！啊！小五动手，用汉奸杀了小老头。纸人拦住他！啊！滚开！啊！我、啊啊啊啊、我不想，不想死。这可由不得你！你，你作恶多端，到今天才脱有正义。小五，这件事情还没结束呢。难道还有危险？小老头还没有死。怎么还没结束？纸人不都给你抢回来了？你是不是闲得慌在耍我玩？我要你守在我身边。你要干什么？我要点燃纸人，拿回我的那一半。你不是说纸人连着你的命脉不能损伤吗？现在又要点，你是不是活得不耐烦，想要自杀呀、啊？你不懂就闭嘴，过来。你要干什么？你不会觉得已经拿回纸人，想要过河拆桥对我动手吧？去围着纸人点燃香，插上去。你为什么自己不去啊？我要不是受到鬼剪子的反噬，无窍流血的话，我还需要你的帮忙吗？你觉得我现在这个样子还会伤害你吗？看在你拼命帮我对付小老头的份上，相信你。纸人怎么自己燃起来了？白琉璃，别过来，危险！妈的，没见过你这样的，想找死，死了算了
白琉璃到底在搞什么鬼？不行，我得用焊接防身。白琉璃，是你吗？白琉璃，当然是我，不然还能是谁？你到底在搞什么？吓我一跳！点燃纸人是为了释放灵魂，香圈是为了防止灵魂消散。现在我终于拿回我的那一把。既然你已经成功了，那咱们就走吧。我不陪你去找乞丐道人了。你什么意思啊？我既然已经达到了我的目的，为什么还要和你去和乞丐道人拼命呢？我帮你抢回纸人，你帮我去对付乞丐道人，这是咱们之前商量好的。怎么样？你想违约？没错，我没必要为了你去冒险。差点被卖，濒临死亡的经历，我不想再经历第二次了。白琉璃，被欺骗的感觉我非常不喜欢。我再给你最后一次机会，别逼我对你动手。小五，我劝你还是放弃这种想法。毕竟在这里和我动手，你还能去找乞丐道人吗？不用他来找。我自己来了。哎呦，小老头这个废物就这么被你杀了，还真是不中用啊！你竟然还敢出现在我面前，也好，省得我去找你了。乞丐道人，我已经达到了我的目的，我不想惹麻烦，放我离开怎么样？今天晚上你们谁也走不了，还是乖乖把自己卖给我吧。是你逼我的，等会儿你可别后悔。白琉璃。看来你的算盘落空了。哎，都是熟人见面了，你们两个怎么光顾着跟我说话呀？啊！张显宗，你怎么会在这儿？我果然没猜错，张显宗已经落到你们手里了。这不可能，张显宗这么强的人，怎么可能轻易被你买了？到底对他做了什么？说起这个事儿啊，我还不得不佩服张显宗，你还真是个好爸爸。看样子张显宗的女儿萌萌落到他们手里了，难怪张显宗会变成现在这个样子。这个畜生，难道只会用威胁人这种下三滥的手段吗？再强的人也会有弱点，张显宗的弱点就是他的女儿。他知道他女儿在我们手上，自然什么事儿都愿意答应，对吧？跪下！<笑>看到了吗？这就是昔日威风凛凛的棺材铺老板张显宗，如今在我面前却只是一条狗。杀了你！小五，别冲动！张显宗不会轻易让女儿萌萌落到乞丐道人手里，这里面估计有问题。既然张显宗已经答应把自己卖给你了，那萌萌呢？她现在在哪儿？哎呀，小五啊，小五，你怎么和张显宗一样天真呢？什么意思啊？既然我已经买了张显宗。那他的女儿就对我没有用了，没有用的东西我留着干什么？给他做了什么？哦，用道法轰碎了，这是他的身份。他才八岁，一个禽兽，我杀了你！小五，回来！张小东，毒蛇魂灵。哎呦，年轻人就是火气旺啊，这就受不了了啊！小五，别冲动，不然我们今晚都得折在这里。你要是再这样没脑子的冲上去，不仅会连累我，你父母也救不回来。你还想救你父母？那可能你就要失望喽。什么意思？我父母怎么了？当然是被我练成蛊毒了，因血缘至亲导致枉死的红衣邪祟，可是练蛊的最佳材。有什么可能？小五。冷静点，他在故意激你，别中他的圈套。怎么不可能啊？你不会以为像你这样的废物，我还用留着他们用来刺激你吧？不要再说了，不要再说了。小五，别冲动，我们得联手才能杀了他。你不要再一个人往前冲了。哎呦，说起来，你的父母还真的挺爱你的，他们因为你成为了杂货铺老板，而枉死成为了红衣邪祟，竟然一点都不怪你。我在练蛊的时候啊，他们两个都求我，让我只练一个，放过另一个。哎，那感情啊！我不是让你闭嘴吗？我杀了你！小五，不要！蠢货！小宗，打晕他。等我解决了白琉璃，看我怎么好好收拾你
，住手！还有你，看来今天你不想活着离开这坟场了。你那套忽悠人的话术，对我就省省吧。我说过会让你后悔的。小五，你死没死？没死就赶紧给我滚回来！张先走，给我抓住他！嗯哦你连个废物都抓不住，我要你何用？我是不是非得吃点亏才能长记性啊？幸亏我早就猜到了张显宗可能会出事，提前做了有他生辰八字的小纸人，否则现在估计就是我以一敌二了。你是欺骗道人死，是以成犯法或者计划。张显宗现在被乞丐道人控制着，只要我们杀了乞丐道人，张显宗就会清醒过来，就像我们杀了小老头抢回纸人那样。乞丐道人会让张显宗倒在身前，他有摄魂铃，我只要一靠近就会倒地吐血。没关系，我可以帮你控制住张显宗和乞丐道人，他们两个的生辰八字我都有。虽然你经常不自己的另一半，但一次性捡两个纸人，你的身体也扛不住吧？所以你最好给我一次性成功，杀了那个乞丐道人。哎，当着我的面商量怎么对付我，你也太看得起我了吧？动手下我。今晚我们能不能活下去，就靠你了。明白，自学死路。张建宗，给我挡住他们！去死！小五，快去杀了乞丐道人，我就只能控制他们这一下。张建宗，给我挡住汉奸！快跑！张建宗不仅救了我，还提醒我要小心龙飞。我现在真的要亲手杀了他吗？我下不去手，小五，你还在等什么？小五，我求求你，杀了我吧！张先生，对不起，谢谢你帮我解脱，小五。你还有什么遗愿吗？小心罗非，我就是他抓住乞丐道人的。你要小心！什么？萌萌是罗非抓的？找个人献祭，摆脱店铺的控制，不要落他跟我一样的下场。罗非，我一定要杀了你！小五，先别管张显宗了，乞丐道人还活着呢。乞丐道人不见了！你还在干嘛？乞丐道人随时可能会见到。真是令人感动的兄弟情啊！你们只顾着张显宗的存在，难道你真当我这一身虎毒是败仗吗？小五，救我！本兄弟。别叫了那么大声。现在就轮到你这个废！你干了什么？这是什么情况？白兄弟，你已经抵抗不了鬼甲级的反噬，你要再搅下去，你和我会一起死。反正我也已经中了蛊毒，你死不远了。与其为了苟活，将自己卖给你，求你给我解毒。不如我们一起去死，反正我也已经活够了。嗯，不会死的，不会。白兄弟，我现在就带你走。我累了，每天挣扎在生死的边缘，身边每个人都可能是基于我的敌人。是罗非说的对，我们就应该死掉。小，找一个杂货铺的继承人，然后杀掉他。不要再让其他人经历我们的痛。白经理，妈，你们都。
都自由了。你再是颠覆的奴隶，不应该葬在这里。我把你们都带回去。既然乞丐道人已经死了，这里的部队应该已经没有了。怎么可能？乞丐道人明明已经死了。旧不清晰，意不意外？你没有死，怎么可能？你明明已经……没想到吧？幸亏我放出了纸人袭击了白灵灵，要不然今晚我还真就阴沟里翻船了。所以，白灵灵牺牲自己的性命，只换了一个纸人。这龟剪子还真厉害呀、啊！白琉璃都已经五窍流血了，我和纸人两个加起来的命格都没压过，只不过……我技高一筹啊，所以我们都被你骗了。白琉璃和张显聪都白白枉死。没错，今晚他们都死。这个坟场里最后活下来的人是我，就剩你一个废物。你还能干什么？乖乖的把自己卖给我，我还能让你少受点。其实我不是很理解一件事情。说吧，我也让你做个明白鬼。你一个重伤快死的人，凭什么敢把手搭在我肩上？汉奸在地上，你一个废物能干什么？只要我想，你体内的蛊毒，我随时都可以让他。你干了什么？是觉得我是一个天真好骗的废物，还是觉得我离了汉剑就没有东西可以杀了你啊？你不能杀我！你不能杀我！你不想知道？你不想知道罗非在哪儿吗？说，罗非在哪儿？我可以说，我可以说，我可以说，但是你保证，你保证，我说了之后你不会杀了我。啊、我父母已经死了。你没有资格跟我讨价还价。说，罗非，罗非以你的名义，你约了中医部的何先生去打我说，他说，他说他想杀了何先生。何先生不是他的救命恩人，他为什么要对何先生下手？我不知道，我不知道。他说他要杀了所有店铺老板，他不想再有人经历他经历的事。他把自己说的真伟大。既然这样，你可以先去死了。答应过我，你答应过我不杀过他。我什么时候答应过你会放你一命啊？这么一个骗子，一个骗子，<笑>这都是跟你学的。骗子，你用我父母练蛊，言而无信，用道法轰杀母吗？你可想过有一天你会落到今天这个下场？啊！怎么？别杀我，别杀！这把断刃可伤灵魂，我要让你死了之后连红衣邪祟都找不了。不，不，我可以把我自己卖给你，我要用的。别杀我！别杀我！你看来这回死的是真的乞丐道人。放心，黄泉路上你并不孤独，罗非很快就会来陪你。罗非以你的名义，你约了中医部的何先生去打我母。他说他想杀了何先生。这是何先生的古物白手帕，怎么会掉在这里？何先生，是我来晚了，我现在去救你。小伙，已经不行了，罗非疯了，他要杀掉所有的店铺老板。小伙。去告诉白琉璃和张显宗他们，白琉璃和张显宗已经死，死在了乞丐道人手里。我没能救得了他们，只能杀了乞丐道人，给他们报仇。嗯，郭先生，死啊！不死，这就是命。这就是我们的命啊，小伙！罗非一样，找个继承人献祭
，要破他，破了这样的下场。小五，我真的不想再看见你，真的希望你已经死了，死在蛊毒的手里。这样子我就不会亲手杀了你。我要是死了，谁来替他们杀了你？我要是死了，谁来杀了你替他们补偿？其实我对你是有歉意的，我真的不想和你动手。为什么？除非是你掳走了张显宗的女儿萌萌吧。你为什么要把他交给乞丐道人他们？不想以后有很多的人来经历我们的遭遇。我要杀掉所有的店铺老板，这是大事，做大事总是要有牺牲的。所以，他就成了你的牺牲品，和我一样。没错，是怎么凭他才说出这两个字的？他才只有八岁，他还是个孩子。何先生也是你的救命恩人吧？你就这样把他骗过来，然后杀了，你他妈还有没有人性？如果你只是为了来质问我，没有任何意义，我是对的。你还不动手吗？没错，和你这个没有人性的畜生说这些，简直就是浪费时间。杀了你，替这些因你而死的人。你自由，但你也成了普通。拿什么和我打？来，老贝，你不是要完成你的大业吗？你就这点本事，真心不可测，鬼话连篇。没想到你他妈他没有记性，去死吧，小五！啊！没错，人心叵测，鬼话连篇，是你推我进拱门前对我说的话，我一直记在心。怎么可能？你不会，老肥，是你让我留在这间杂货铺里，你救我，害我，背叛我。甚至给我好好的上了一课，现在也是在这些杂货铺这儿，我杀了你，也算是因果轮回。我周德宝，你别，刚开始的不是这个样子，或许真正的小五已经被杀死在祠堂之上。后面你会理解我的做法。你也别走，可是你看不到的一天，我。若非死了，白琉璃、张显宗和何先生都死了。整个胡同现在只剩杂货铺一家店铺，每天晚上我都得开门和身穿花花绿绿的人做生意，直到那一天。那个老板，你们杂货铺是不是在招夜班啊？想干，就把这合同签了吧。老板，你怎么把他烧了呀？我还没看里面内容呢。从今天起，你就是我杂货铺的继承人。